马总，我有话要说。关于孙倩吗？我看到她的处罚，我认为这件事情孙倩没有责任。请进。看，我听说你给那对老夫妻调整了房间。对，怎么了？他们的房间预定到今天中午就到期了。前台询问他们是否在续订，他们说不需要了。这件事情我知道，但是我有我的打算，希望你能理解。嗯，那我知道了。但是我觉得啊，这位客人他毕竟是病人，咱们酒店现在正处于一个非常的时期，我们有必要去避免一些麻烦。我明白你的顾虑，这件事情我会处理好的。希望公关部门能够提前做好紧急公关的准备。那你放心吧，既然你做了这样的决定，我们肯定会积极配合的。对了，孙倩已经自行处罚了，所以这件事情我不想再追究。嗯，那我明白了。那你注意休息，我先走了。好。马总，你刚才说孙倩自请处罚，是，而且他还为老夫妻申请了换房。这个孙倩怎么什么都没跟我说，简直是……好了，反而因为这件事情，我对他刮目相看。没想到孙倩平常看起来大大咧咧的，在关键的时候，却能为不相干的人做那么多事情。我想，如果是我。可能真的做不到像他那样吧。而且他为了不连累你和杨丽，也不想让酒店陷于困境当中，他自己主动向我申请了严厉的处罚。我觉得他真的是一个很善良、很勇敢，而且非常有责任心的女孩。马总，我想如果是你的话，你也会和孙倩一样的。也许吧。爷爷，黑桃六，黑桃 A， 爷爷，爷爷，他这是又犯困哦，呃，呃，出牌啊，出牌啊，爷爷啊，该您出牌了，该您出牌了，哎，哦，来，那那，哎，这个，出这个，来，嗯，看。坐，快。我刚才从赵总那儿听说，从银行那儿打听的消息对咱们特别不利。不过，宋总现在正在帮我们努力，是吗？嗯。快，你是身体不舒服吗？我看你一直心不在焉呢。没有，我只是在思考一个问题。什么问题啊？我们总是强调说，客人的利益高于一切。
奶奶，你就是他们说的那个美女老板吧？奶奶，您叫我可爱就好了。可爱，嗯，这个名字好记，也好听。真谢谢你们了，给我们安排了这么大的房间。你看，他只要一回来，就坐在那儿看风景。半天都不动地方。我们俩呀，年轻的时候是在内蒙月牙湖插队的时候认识的。哎呀，那个地方可大了，有山，有草原。以前呀，我们每年都要回去一次。老爷子可喜欢那儿的风景了。奶奶，真羡慕你跟爷爷的感情。不过我也很开心，酒店能给你们二位带来欢乐。呀，他可开心了。你看他，他以前呀、啊、就愿意给我小孙女在阳台上讲故事。只要你们在这里住的开心，住的舒服就好。舒服，舒服。我觉得这段时间。是我们小孙女儿走了以后，她最高兴、最快乐的时候。以后我们俩一块儿回不去。奶奶，您别难过。马总，我们之前一起。去医院，大夫说，老爷子身体的状况不是特别好。没关系，我有准备了。现在正值高考季，袁斌提出了我们可以推出高考优惠促销活动，来吸引考生和家长们入住。提高我们的入住率，这的确可行。毕竟现在的孩子家长都望子成龙、望女成凤。对，家长们一般都会选择在高考前一周、冲刺阶段，来带孩子入住五星酒店。我觉得，我们区别于其他酒店的竞争力，除了价格以外，还需要其他部门的配合。嗯，我们跟市场部商量过后，决定推出高考营养套餐。同时还推出了私人定制服务，为那些想为孩子做菜的家长提供便利。到时候客房会非常紧张，人手也会很紧。我已经勒令所有客房部的员工都不准请假，已经请假的也都销假回归，假期之后再补。人事部也会配合所有部门所有的员工都轮流的加班和之后的调休。好，我觉得我们还可以再增加一些专车接送的服务。哦。这个礼宾部我会安排的，很好。这样的话应该也没什么问题了。还有个问题，马总，是关于那位重病的老先生，我已经打听过了，他现在的情况不是特别乐观。现在咱们酒店正处于高考季，很多的考生还有考生的家长要入住我们这家酒店。如果我们在这个时候酒店出现了人员意外，那一定会被投诉，他们也一定会搬离我们这家酒店。稍等一下。打听？你是怎么打听的？直接跑去问的阿姨吗？啊，没有，是我空闲的时候无意碰到他们聊起来。韩元斌先生，你是酒店管理专业出身，你们韩氏集团也是做酒店生意的，你应该不会不知道，这样随便打听客人的隐私是对客人极大的不尊重。如果说客人因此而觉得不满，是可以随时投诉你。我知道。但是我纯粹是站在我们酒店的角度上。我不管你是站在什么角度，我希望在座的各位都知道，我们 JR 对客人绝对不分三六九等。所以今天我也声明一下，像类似这样的情况，绝对不再允许发生在我们酒店。听明白了吗？明白了，马总。好了，散会吧。可爱，你这是怎么了？是我说错话了吗？不
，你没有说错话，我只是有点失望。你不觉得？算了。你不觉得你这样对一个老人家用心机很残忍、很无情吗？哎呀，可爱，我真的没有直接问他，我是站在酒店的角度上，很客观的处理这件事情。更何况，今天你的确感情用事了，这可是我们职业经理人的大忌。韩元斌，如果你要这么说的话，那我只能说我们立场和观念不一样吧。你的意思说，我们两个三观不合？可爱，我们之前可不是这样的。是不是有什么人给你洗脑了呀？洗脑？你指谁啊？我要走。怎么了？杨丽说，老爷子快不行了。什么？
吧。那个老爷子今天走了。说，人的一生不管怎么努力，都改变不了生死离别。到了最后，不管我们追求是什么，金钱、地位，还是权利，都比不上亲人的陪。看着爷爷奶奶，我心里特别难受。我想起，我想起妈妈走之前跟我说，让我千万不要恨你。爸，您快醒过来吧。我真的好想叫你一声爸爸，想跟你亲口说说话，说什么都行。我，我真的好想你啊。孙倩，我听说，自从奶奶离开酒店，你就一直在哭啊。奶奶走之前，偷偷给了我一样东西，让我交给你。什么东西？奶奶为什么没有没有直接交给我？因为奶奶不想看到你哭。
ये बड़ा हुआ孙倩，谢谢你。是你们让我更坚定，相信明天会更好的。马总，你好，我们经理出国了，这个事情他让我来处理。好，我们经理也是在修好电脑之后。再次仔细看了一下 JR 的资料，酒店的情况确实有很大的改观，再加上您锲而不舍，一直给我们经理发信息，让我们知道了整个事情的过程。很感谢你们的信任。其实今天麻烦你过来一趟，是有个视频想要给你看。这个视频呢，是我们酒店员工孙倩交给我的，啊，也就是视频里的这个小女孩。我知道，就是那个冒充老先生孙女的女孩。对，其实当时老爷子弄坏了你们的电脑，我们酒店很重视这件事情。但是我真的没想到，孙倩一下子就主动的承担了所有的责任。也是因为这个视频，这里面记录了老爷子生命最后几天的日常。所以我才下定决心，一定要帮助孙倩，去完成老人家的心愿。我知道了，我会把这个事情如实汇报给我们经理。谢谢你。其实给你们看这个视频，也是我们想要争取一个机会。希望你们能够明白，我们家所做的每一个选择，都是认真的站在客人的角度出发的。如果你只是还想再继续之前的话题，那就没必要开口了。我知道，他们是并没有错的，但是我也希望你能够明白，如果站在酒店的立场上，我也是没有错的。如果你认为你之前做的都没有问题的话，那我也没什么可说的。但是我想要告诉你的是，夏雨行、杨丽、孙倩，他们所做的一切，也不只是你认为的感情用事。不是可爱，你为什么这么在意他们呀？怎么每次一遇到他们的问题，你总是做不到理性和客观呢？理性，至少我认为，每一个人都是感性和理性并存的。你敢说，你现在站在这里跟我说的这番话，就是绝对理性吗？哇，马总，你也太帅了吧，把我们家倩倩写的跟天使一样。杨丽，你真的是捡到宝了，孙倩就是天使，而且现在还是咱们酒店的明星员工。谢谢你，马总，你应该谢谢你自己。其实上次你主动来找我要受罚的时候，我真的很感动，也很佩服，因为你唯一的条件就是留在酒店照顾爷爷。奶奶心疼你，不希望你受到惩罚，所以呢，主动要求把他和爷爷的故事发到网上。马总，那我现在，当然是恢复原职了。现在正是高考季，酒店很缺人，你可不要偷懒哦。你放心吧，马总，我一定会更加努力的工作的。嗯。今天呢，我已经见过亚丰银行的客户经理了，他知道了整件事情的来龙去脉，很受感动。原本我只是想争取一次机会的，没想到他一口就答应了，要帮我们把材料上交。孙倩，这一次也算你将功补过了，这样太好了。只是没想到，本来马总认为这是一件正能量的好事，写出去，第一可以为孙倩消除影响，复归原职；第二，可以让其他银行知道，我们酒店
，是一家有人情味且以人为本的酒店。只是没想到，正好赶上我们酒店高考季，反而成了一场营销。马总，那会不会有人觉得我们为了高考入住率炒作啊？有黑就有白，只要我们是在真心的做好事，就不怕有人说我们是炒作。对，我们不怕他们。真的是太感谢马总您了，没想到您为了倩倩的复职想了这么多方法，其实我跟倩倩呢也真不知道用什么方法来感谢您，所以说呢想请您吃顿饭，地方呢随便您选，不知道您还有空吗？地方我随意。来来，走干杯。干杯拿一把，不够。哎，你给别人留点你。就没想到你也这么接地气，吃不穿。这个很好吃啊，他上次带我来，我就觉得很好吃。那个马总，您上次跟我哥来这个地方吃的？对啊。有情况有八卦，这么大的事儿都不告诉我，这算什么大事吗？他这个人脑子不太好，嗨，别理他。哎，这没单身狗。搞得谁还没媳妇儿？谁说没有单身狗呀？呀，嗨，你怎么来了？我怎么就不能来了？只有你能来啊！我很接地气儿的。你请他来的？不是，怎么可能？我夏雨晴，你不够意思啊！这挺好吃的，你都不带我来。你是大明星，你怎么能跟我们吃这种串儿呢？哼，不过确实。这家的烧烤的确是很好吃。哎，你说，这家的师傅愿不愿意去我们酒店啊？马总，你想听实话吗？嗯，我们可以出高薪的。这不是高薪的问题。你之所以觉得这家好吃，是因为你吃习惯了五星级酒店，你觉得这是人间美味。那你要是天天在这吃的话，我保证你吃不了两天就不喜欢吃了。像那些五星级客人也是一样的。这之间的距离，我怎么跟你形容呢？就像我跟你之间的距离，也许过不了两个月，我们就要分道扬镳了。说什么呢？不过，我是真的觉得我们酒店的菜品需要改良。来，夏雨晴、啊，我跟你说了吧，他呢？就不是个女人，你说出来撸个串儿，他还讲工作，简直就是个机器。嗯，老板，来一打啤酒。哎呀，老板，哎、老板，妹妹想喝酒啊，来，哎、你干什么、啊？喝热酒来，哎，你干什么呀你？再来,来、哎，你干什么呀？我都不认识你。哎、都是朋友，都是朋友。干什么呀？你放手！干什么？先过去，没事没事没事，喝一杯吧。干嘛呀？过来，喝多了是不是？干嘛？你瞧哪儿来的？瞧哪儿是吧？敢跟我抢姑娘？杨丽，马总没事。找哪是吧？人挺多呀，那就别找他了。啊！直接找死吧！来呀、啊，来！我今天不想见血，你小子走运来。哎，老大，算了算了，算了算了算了，别跟他一般见识。夏雨晴，过来，快快快快！注意素质，知道吗？对不住，对不住，啊，对不住！快过来吧。没事，没事。来来来来，来，继续过。来吃饭。来来来来。夏雨晴。你太帅了，简直符合了我对男朋友的所有期待。帅什么呀？我们俩从小打架，比书读的都多。来，哥，来。好了，你们以后出门在外都小心一点。哎呀，这酒喝的，哎呀，头疼。就是啊，完了完了，赶紧喝点酒。哎呀，喝多了。哎，真真。来吃饭。这英雄救美
。通常下一幕应该是什么呀？哎，这。哎呦，给我，别喝了！你这么能喝啊？还好吧，就是平常烦心事比较多，所以会喝一点。你这养尊处优的，你哪来的烦心事儿？这样吧，咱们俩出去走走。没什么，就是今天有些感慨，感动了。嗯，你不觉得爷爷奶奶的爱情很让人羡慕吗？像他们这种感情，在我们年轻这辈身上太少见了。很难得，并不代表没有啊。要是你遇到了，你会珍惜吗？我每天都那么忙，哪有时间去遇到这样的人？哎呦，这工作吧，它是忙不完的。其实，看到爷爷奶奶他们，让我想到了我的亲生父母。也不知道他们在哪里。如果我有机会，还能再见到他们的话，我一定会放掉我手里的一切工作，带他们去周游世界，让他们享受一个幸福的晚年。你刚才说。你的亲生父母啊？是啊，我在五岁的时候就走丢了，五岁之前的记忆一点都没有。我的亲生父母是谁，我也根本不知道。哎，看不出来啊，发生了这么多事情，还能这么乐观。不错啊，小伙子。那当然了，你说我都已经这么倒霉了，啊！我要再不乐观点，我这日子过不过了。夏雨欣同学说的很有道理，不过我真的很羡慕你，像你这么乐观的人真的太少了。就比如我，我就做不到。你？我跟我妈妈呢？在我四岁的时候去了泰国，我小时候一直觉得，我爸爸的世界里就只有酒店，只有工作。我跟我妈妈在他心里，好像根本就不重要。
小可儿乖，我妈只要你饿了，她说我们再等一会儿，等爸爸回来，我们再一块吃，好不好？可爱最乖了。咱们去别的地方。爸爸，爸爸你怎么才回来啊？工作呢？想你了，妈妈去玩一天。哎哎哎哎，好好好，妈妈玩去，妈妈玩去。哎，好好好，行行行，妈妈。哎，行行行，妈妈玩去。不许出去！老婆，今天这个局对我来说真的很重要，我必须得去。难道家对你来说就不重要吗？我这不是也为了这个家吗？你能不能讲点理？你让开，你让开。再出去你就别想再回来！不回来就不回来！你跟我回来！后来我跟我妈妈在泰国，她就完全断了跟我爸爸的联系，好像我爸也没有找过我们吧。我妈妈每天都很努力的工作，回来也很少跟我说话。我不像你那么自由自在，我的童年都是在自言自语当中长大的，但是我不怪我妈。我知道他已经很辛苦了，我知道他内心很孤独，也很需要安慰。可能是精神压力太大了吧。后来慢慢的，他就患上了抑郁症，身体一天不如一天，没过几年就撑不住了。妈妈，你怎么都是汗，是不是很难受？没事儿，你想你爸爸吗？我长大以后再去找他。不，我一点儿也不想爸爸，我有一个爱我的妈妈就够了。自从我妈过世以后，我在这个世界上就没有亲人了。真没想到，你还有这样的经历。那，你不恨你爸吗？恨，我当然恨他。所以我回来，并不是为了继承这家酒店的。我是要向所有人证明，我跟我妈没有她也可以过得很好，我有这个能力。而且吉雅酒店本身就是属于我母亲的，我绝对不会让她轻易易主。你已经做得很好了，真的。是吗？嗯。还远远不够，不过我会继续努力的。